ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജെ ഡി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടം തെർമോഡൈനാമിക്സ് കുറച്ച് മുമ്പേ ഇക്ലിബ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി വരുന്നു കൈനറ്റിക്സ് വരുന്നു ഇതിലൊക്കെ കോമണായി വരുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ലോഗരിതം ലോഗരിതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുടെ ഗ്യാസ് പോവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് വലിയ നമ്പറായിക്കോട്ടെ എന്ത് വലിയ നമ്പറോ എന്ത് വലിയ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നമ്പറിന് ലോഗരിതം നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഓൺ സ്പെസിഫിക് ടെക്നിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ലോഗരിതം ഓഫ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റണം അത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ക്യാൻ ബി എൻ എയർ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും നമുക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നമ്പറിൻ്റെയും വാല്യൂ ലോകരിതം വാല്യൂ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം ലോകരിതത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റണം ലോകരിതം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ജോൺ നേപ്പിയർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മഹാസംഭവമാണ് ലോകരിതം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പത്തിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ലോകരിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈനെ ബേസ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ ലോകരിതമാണ് വരിക എൽ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മുടെ കണക്കിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് പത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത ലോകരിതമാണ് ലോഗ് ബേസ് ടെൻ എന്നാണ് ശരിക്കും എൽ ഒ ജിക്ക് പറയേണ്ടത് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽ ഒ ജി ലോകരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ ബേസ് ടെൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും എന്നാണ് ശരിക്കും എന്താ ലോകരിതം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ ടെൻ റേസ് ടു എത്ര എന്ന് പറയുന്നതിനെ ലോകരിതം പത്തിൻ്റെ ലോകരിതം സിൻസ് ടെൻ ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു വൺ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നൂറിൻ്റെ ലോകരിതം ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് ടെന്നിൻ്റെ പവർ എന്താ വരുന്നത് ടു ആണ് സോ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ടെൻ റേസ് ടു ഏത് നമ്പറാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ലോകരിതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലോഗ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്താൽ മതി ലോഗ് എ പ്ലസ് എന്തെടുത്താൽ മതി ലോഗ് ബി ലോഗ് ഓഫ് വൺ ബൈ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എ ആണ് ഇതാണ് അടുത്ത റൂൾ ഇതാണ് അടുത്ത റൂൾ ഓക്കെ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ പ്ലസ് എന്താണ് ലോഗ് ബി ലോഗ് ഓഫ് വൺ ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എ അപ്പൊ ലോഗ് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്തായിരിക്കൂടെ മക്കളെ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഓക്കെ ലോഗ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ ലോഗ് എ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോകരിതം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ലോഗ് എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ലോഗ് എ ആണ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ് ലോഗ് എ റേസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ ലോഗ ആണ് ഇത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്കൊരു നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം കാണാൻ പറ്റും പറ്റുമില്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോകരിതം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് ലോഗ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ലോഗ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ലോഗ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ ആണ് യു കെൻ ടേക്ക് ഡേസ് പോയിൻറ
ഞാൻ വണ്ണിനും ടെന്നിനും ഇടയിലെ നമ്പർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനിനി മാറ്റി എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ലോഗ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടുവിനെ ഞാൻ എഴുതുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഞാൻ എഴുതുക വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ ഞാൻ എഴുതുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏത് നമ്പറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെന്നിൻ്റെ പവർ പ്ലസ് ലോഗ് ബേസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടെന്നിൻ്റെ പവർ പ്ലസ് ലോഗ് ബേസ് ഇവിടെ ടെന്നിൻ്റെ പവർ എത്രയാണുള്ളത് ടു അല്ലേ സോ ലോഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ലോഗ് ബേസ് ലോഗ് ടു ലോഗ് ടു ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ സോ ലോഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം ലോഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ലോഗ് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു 10 raise to 3 ഇങ്ങനെ എഴുതി അതിനാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് 3 plus log 4.5 log 4.5 log 4 ഇനും log 5 ഇനും ഇടയിലായിരിക്കും അല്ലേ log 4 ഇനും log 5 ഇനും നടുക്കായിരിക്കും 4.5 ആണ് സോ 0.65 my answer will be 3.65 log 0.005 കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം It is log of 5 into in the enum, 10 raise to minus 3. If the power of 3 is minus 3 plus log of 5 is 0.7. So the answer will be minus of 2.3. ഞാൻ വെറും മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അടിക്കുക ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ എളുപ്പവിദ്യകൾ നമ്മളെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ സകലമാന കാൽക്കുലേഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ പെന്നും പേപ്പറും ഇല്ലാതെ മനസ്സും എന്ന് ആലോചിച്ച് വിത്തിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആൻസർ വരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ എളുപ്പവിദ്യകൾ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കണക്കിൻ്റെ എളുപ്പവിദ്യകളായി നീറ്റ് ആവട്ടെ ജെ ആവട്ടെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മിനിറ്റുകൾ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും നമുക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അഞ്ചോ പത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൽപ്പതോ അൻപതോ മാർക്ക് നമുക്ക് അധികം വാങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഒരുപാട് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്കിലെ കളികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദിസ് ഈസ് മീ ജെ ഡി സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക്